Ni seme asante kwa kwa wewe na wote ambao siku zote tunakuwa pamoja hapa double updates mtazamaji wangu mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa niite Mr Double J na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa sasa weekend hii hapa nilikuwa nafuatilia Tim William Samuel Ruto nikisema Tim William Samuel Ruto namaanisha kundi la watu ambao waliunga mkono swala la naibu wa rais Ugedi Gashago kupelekwa nyumbani sio na moja kati ya events ambazo zipo hata sasa hivi kwenye headlines bado ni pamoja na mazishi ya Henry Gachie ambaye ni ndugu yake Irene Njoki. Irene Njoki kwa wale wanakuru wanamjua ni mbunge wa bahati na kwa sababu ni mbunge wa UDA uh, viongozi wa UDA tofauti tofauti niliona mpaka kutoka au viongozi kutoka Rift Valley walihudhuria kina Oscar Sudi. So kulikuwa na viongozi wengi tu akina Kihika Sudi akina Sabina Chege na viongozi wengine. So sababu ambayo ilifanya event hii hapa ikaingia kwenye headlines. Ukiachana na swala la mazishi kwa sababu ndio ilikuwa ni kitu kikubwa. Uh, wakati ambapo alisimama uh, rais wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika kusoma sasa ujumbe wa William Samoto kwa sababu William hakuhudhuria so alituma ujumbe. Uh, wananchi nao pia waka muonyesha Susan uh, kihika kwamba bwana hatutaki kabisa yani sisi hatutaki kusikiliza uh, chochote kutoka kwa William Samoto so nimeona kwenye mitandao uh, mambo yamechafuka uh, kweli kweli watu watu, watu ikawa nasema sasa hiyo inatokana na swala la William Samoto kumfukuza Rigathi Gashagwa but again yani kuna vitu vingi sana kuna vitu vingi sana ambavyo leo hii vinaweza vikafanya mbunge au kiongozi yeyote wa UDA kupigiwa kelele. It's not all about to Ruto si kumfukuza Rigathi Gashagwa. In fact ni watu wachache sana, si watu wengi. Eti si wanaona kama ni issue kubwa. Unajua wananchi sisi tunataka kulia kwa sababu wino huyu ambaye anapelekwa nyumbani <coughs> ni mtu ambaye kwa namna moja au nyingine tumekuwa tukiona manufaa manufa yake. Sema kwa Rigathi tuongee fact. Ni juice cut tu tumeona anaanza kuongea ukweli. You know maswala ya abductions masuala ya Gen Z kuunga mkono Gen Z ni juzi juzi tu. Huyu ni mtu ambaye amekuwa kimsupport William Samoto since day one Tusidanganyane. Sometimes tuongeni ukweli. Eh, mimi sitaki kuona mtu anasema niko biased. Siwezi kuwa biased kwenye swala kama eh ambalo linahusu mwananchi. Ni issue ambayo ni serious so sitaki kabisa hata kuwa biased. Umeelewa? So it's not all about regardi si amefukuzwa na ndio maana watu wana hasira. No, kuna vitu vingi sana mtazamaji wangu. But nina full video. But before nikuchezee full video, nina project ambayo nilianza hapa and uh, naomba msimame na mimi kwa hili hapa na mimi naamini kila kitu kitakaa vizuri. Tuione ndio tuendelee. Ni ruhusu mtazamaji wangu ni chukue fursa hii kuwashukuru wote ambao wamejitolea kusimama na mama yetu Emma. Ema sio mgeni kwenye familia yetu hii hapa ya double updates. Kama unavyoona kwenye hiyo video hapo juu, hiyo ilikuwa ni mwaka jana ambapo tulimtembelea nyumbani kwake. Baadaye tulimfanyia mchango na kwa bahati nzuri tulifanikiwa kupata F70 ambayo ilimsaidie kwenye safari yake ya ugonjwa. Najua kadri siku zinavyozidi kusonga familia inaendelea kwa kubwa ina maana tunaendelea kupata wageni wengine na wanaweza wakawa wanashangaa huyu ni nani na ni kitu kipi kinaendelea Ema ana ugonjwa wa kidney na cha kushangaza ni kwamba kidney zake zote mbili hazifanyi kazi sasa hivi anahesabu mwaka wa saba you can imagine Ema anapitia muda mgumu sana. Alinipigia simu kwa mara nyingine tena na nikaona isiwe tabu. Nilisafiri mpaka nyumbani kwake Dagoreti. Tulizungumza mambo mengi sana lakini kikubwa ni kwamba Ema anaomba usaidizi kwa sababu maisha yamekuwa ngumu sana. Watu ambao walikuwa wamesimama naye sasa hivi hawapo. Hana mume wa kumsaidia ana watoto ambao mwisho siku lazima waende shule lazima wakule na hakuna sehemu nyingine anaweza kupata Ema maisha yake sasa hivi imebaki ombaomba 
na hana kitu kingine ambacho anaweza kafanya. Anaomba tumsaidie kwa mara nyingine tena kwa sababu hata dona bado hajampata lakini anaamini atapata. Kwa sasa hivi anaomba support kwenye kusafiri kwenda hospitali kila Jumatatu that's Monday na Alhamis that's Thursday. Hizo ndo siku ambazo anaenda dialysis. Emma ana arrears ya nyumba ambao anaishi anaishi double room ambao mwisho wa siku au mwisho wa mwezi analipa shilingi saba. Anameza madawa ya kulala usingizi ambayo wengi wetu tunapata bure yeye lazima anakunywa tembe au anameza tembe moja kila siku na tembe moja na shilingi arobaini. Anaomba tumsaidie ndugu zangu na tayari kuna wale ambao wamejitokeza wametoa kidogo chao na mimi naamini tukikusanya zitamsaidia kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo yeyote ambaye ameguswa kwa namna moja au nyingine details ndo hizi hapa kwenye screen kindly let's do something. But kwa mara nyingine tena na washukuru wote ambao wanaendelea kusimama naye na mimi naamini tunafanikisha au tutafanikisha. Asanteni. Asanteni ndugu zangu uh, kwa kuendelea kusimama na mama yetu Emma. Uh, kiukweli uh, support yenu imeonekana na ni kubwa sana. Karibu siku zinazozidi kuendelea. Uh, kiukweli mnaenda mnaendelea kusimama naye uh, 150 30 nimeona uh, nyumba zenu na mimi nina uhakika kesho uh, tuko tumepata kitu ambacho kitamsaidia uh, kwa namna moja au nyingine. Tukilipa hata rent uh, tulipe hata kama ni inosha you know, kwa kama mwaka hivi you know sasa hivi tu anaenda Monday na Thursday kufanya dialysis mimi naamini uh, everything will be okay okay fact ambayo ipo ni kwamba team kimani chuma sasa hivi wana stress nyingi uh, especially swala la kukutana na wananchi when it comes to swala la kukutana na wananchi Ah uh, inakuwa ni mzigo sana kwa kina Kimani Chumo kwa sababu anajua any day any time wanaweza wakapatana na makelele, mawe, wanaweza wakafukuzwa any day any time and vitu ni vingi. It's not all about tu yani usiri gadi kupeleka nyumbani na ndio kitu ambacho nilitaka kusema. But again, video ya nakuru watu wanataka kuiona kwanza hata kabla hatujaendelea. Condolence message from His Excellency William Ruto, President of the Republic of Kenya. Na kia ito igwe. Esa wa ngege kila yeye katoigwe eh Aya from His Excellency William Ruto President of the Republic and Commander in Chief Na kia ito celebrate my pole sana William Samoei Ruto Thank you Reure wao itusifanye makerere kwa sababu tuko kwa mazishi Eh washeni tusifanye makerere karibuni Eh une gomorora go uo garigore uhihi umuthi muguto twarithia atea Mwato maginya mwe mara mare mwogo kinyo muthi tondu agathi ko ici muri fireworks no no to kaugate riri no to kaugate riri we appreciate you tondu ni mutuheaga feedback jega niguo tukamenye haria turahetia nigetha tugacokia ruwiki no ndi muhoe ona kuhana oro uguo kuhana rimwe tugetikira no tukorwo tutira understand mudu areko ri areka niki no ndi muhoe Mudhie na bere kunyitera mheshimiwa Irene Choki tafadhali please huo Sikika mumegundua hata Ruto mwenyewe alitakiwa kuenda na hakuenda Sikika mumegundua kwa sababu alitakiwa kuenda ndio kweli ambao upo but hakuenda Kwa sababu anajua mudi nilivyo sasa hivi anajua vitu vikoje Unaona hii story ya sifi vigadi kwenda nyumbani ni, ni yani tuna shida nyingi so hii ya rigadi pia kwenda nyumbani ni ni shida zingine tu yani zinaongezwa kwenye mashida zingine so ina depend unaichukuliaje shida ya uh, sola la rigadi kashago kupelekwa nyumbani hiyo pia ni shida kuna namna fulani tu ukiangalia vizuri uh, utajua hapa kuna vitu vinaharibika na wananchi hawapaswi kabisa kufurahia labda kinachoendelea au so bwana haya sasa <coughs> tuongee ukweli eh number one kitu cha kwanza ambacho kinaweza kikafanya kiika apijue kelele um, Rigadi Gashaku ana wafuasi eh not not wengi na sisemi kwamba sasa ni nakuru but ni possibility tu um, ya, ya kitu ambacho kinaweza kikachangia 
uh, Susan Kihika afukuzwe. Gashagwa na wafuasi. Yaani inaonaga watu wanamdharau lakini ukweli ambao upo ni kwamba Rugendi Gashagwa na watu fulani. Wanaweza kawa so wengi lakini ana watu fulani. And by the way, hakuna kama una sasa ambaye ana watu. Uwezi, yani yeyote ambaye yuko kwenye ofisi. Amna. Niulize mimi ni nani? Wewe unajua ni nani anaaga watu? Inawezekana inawezekana au inaweza kuwa wewe ndo so mtu wake lakini ana watu wake. Umeelewa? Ana watu wake kabisa tena wa karibu. Kwa sababu pale it's all about kukula. Yaani kama wewe ni kiongozi siku zote utakuwa na watu ambao watakuwa chini yako na hawa watu ndo wakae chini yako lazima wapule. Niambie nani ya kuchini ya mwanasiasa fulani na akulagi na ni mtu wake anasemaga ni mtu wake kwa karibu lakini akuli hawezi akakaa pale in fact atakwambia mimi hakuna haja ya kukaa pale mm, hakuna inabidi mimi nikae kivyangu peke yangu nifanye mambo yangu umeelewa mtazamaji wangu so number one, ana watu ana, ana wafuasi wake and uh, sometimes wanaweza pia wakakasirika it's something ambayo ipo at the end of the day kuna wakikuyu wengi leo hii hawajapenda kitu ambacho kinaendelea na wao ni team brigade ya shagwa. Yaani wewe si unaweza kuona kabisa brigade ni mtu mbaya. Ah na watu na wale wanampenda kabisa na ni kawaida na siasa iko hivyo. Eh siasa iko hivyo. Yaani unaweza kuona kabisa mwana siasa ni mtu mbaya hata Ruto. Si leo tunaweza tukasema Ruto ni muongo. Na tunajua ni mkora. Na tunajua ni mtu wa kupromise kupromise vitu ambavyo havipo. Imagine kuna mtu anampenda Ruto na ukora wake na uongo wake na kila kitu chake aki ya Mungu. Kuna watu wanampenda hivyo hivyo jinsi alivyo. So, number one, ukweli ambao upo ni ana watu wake rigadhi na kitu ambacho kinafanyika watu wake hawajakipenda. Kwa hiyo watu wake kama wanaweza wakapata nafasi yoyote ile ya kuinteract na William, lazima watamuonyesha kwamba we are not happy about what you did. Number two, ndugu yangu watu wana hasira sana. Eh, hey, watu wana hasira sana. Yaani si tu kwamba kwa nini mnapeleka rigadhi nyumbani? Ah uh-uh. Hasira ya kwamba yani mlipoteza muda mwingi eti kushughulikia swala la rigadhi ya shagwa wakati sisi tuna maadani huko watu wana sign ma contract vitu vi, ke, Kenya Power ndio hiyo inaenda sui airport inaenda sui gani pia kule inaenda so yani watu wako wako na hasira wako na hasira kiasi cha kwamba yani hata ukimuona tu mtu ambaye yuko karibu na William yani unaona kabisa huyu afai na, na mtu by the way nikiendelea ni, ni, ni kuna mtu anaweza akauliza if double j kwa nini watu wa rigadhi wanaonekana watu wazuri sasa hivi not not that ni watu wazuri you know ni juzi tu wameanza kuongea ukweli wachana na wa maukweli ambao walikuwa wanazungumzia rigadhi before swala la my impeachment au before akosane na Ruto do you know rigadhi kukosana na Ruto ilibidi rigadhi aanze kuongea ukweli abductions si uh, gen z si nini amekuwa sasa akiongea ukweli after wamekosana Yeah, na, na ndo direction ambayo angechukua usiniulize kwa nini. Kwa sababu sasa si wananchi walikuwa wanaongelelea hivi vitu. Abductions, polisi, siyo ambao ni rogo wafanywe hivi na hivi. You know, vitu ambavyo vinatuhusu sisi. Sio kama unanielewa na alijua watu wanapenda hivi na ndo kitu ambacho alizungumza naye, uh, alizungumzia pia yeye kama nani? Yeye kama uh, Rigathi Gashagwa. So, mtu asikwambie kitu eti kwa sababu ni mzuri ama nini? No ina depend. So hapo watu wana hasira, you know, tuna vitu important kabisa ambavyo wanatakiwa kushughulikia pale but they are not uh, working on them. Then number three, unajua ukiona mbunge anafokewa nyumbani au gavana anapo, ana, ana, I mean ana, anapokea mashambulizi kama ya kina Susan Kihika. Uh, cha kwanza ambacho kinatakiwa kukuja kwenye akili yako ni ni swali by the way. Huyu mtu anafanyia hawa watu kazi kweli. And by the way, do you know this is not the first time anapigiwa kelele Susan Kika. This is not the first time. So hata ukiniambia ni ni gashagwa no. Sezi no sezi nikasema eti ni gashagwa like 100% ndo anafanya Susan anapigiwa kelele. Susan amekuwa kipigiwa kelele. Kwani ni interviews ngapi tumeona hapa? Ni rallies ngapi Susan ameenda na William anapigiwa kelele? Ngapi? Nyingi So mimi naweza nikakwambia ya leo ukiona mbunge au kiongozi anapigiwa kelele nyumbani kwake haipigiwi kwa sababu ya rigadhi ya Maruto anapigiwa kwa sababu at some point yeye afanye kazi kiukweli ukifuatilia vizuri very many leaders hawafanyi kazi same zao Yeah that's the truth na nakumbuka kama nakumbuka kipindiki alipigiwa kelele
mimi nataka ni kuhakikishie yani mbunge naye akichapa kazi vizuri gavana akichapa seneta kiongozi yeyote ambao unajua kabisa amechaguliwa na anatoka kaunti fulani kama atachapa kazi namna ambavyo inatakikana hawezi akawa hepo kwa sababu sio yarigadi kupelekwa nyumbani sasa inamuhusu vipi mtu anakuru inamuhusu vipi kama sio easy feelings za usifukuze mtu wetu sio nini no you understand the reason why nasema hivyo not that i'm biased lakini ugweli ni rigadi you know ndo ameanza kurudi kwenye line tu juzi juzi sasa yani not that kuna namna watu wanaona umuhimu wake umuhimu wa kiongozi ni vitu ambavyo wanafanyia wananchi but again rigadi bado when it comes to swala la kitu cha kufanyia wananchi sidhani kama rigadi amefanya hakuna na mtu asikudanganye zuri kuna nimeona tu clips clips juu gadi anasema oh niliambia watu wasikilize ground we kama ulikuwa unasikiliza ground wa bunge wako wabunge wako hawakutakiwa hawa kabisa kupitisha finance bill wabunge wa UDA walipitisha wali finance bill ukweli mpaka na marafiki zake unaona the same same regard wabunge marafiki zake walipitisha hiyo finance bill hiyo 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 ambayo ilifanya watu wakakufa yeye kwanza hata wakati watu wanafanya maandamano watu wanafanya nini alikuwa anatembea tembea yeye yeah, alikazi yake ilikuwa ni sikilize ni ground wewe ongea point ndugu yangu wewe ushakuwa kiongozi ufai kwa kona kona nyingi za nini finance bill wananchi wamekataa zungumza watu wajue eh hey, wewe umekataa msimamo wako ndio huu hapa sasa vipi kona kona nyingi so umeelewa mtazamaji wangu lakini pia kitu kingine ambacho nataka niulize lakini sio kitu okay sifai kuuliza vile lakini wakiwaacha okay, tu niulize <laughs> Hivi wa Kenya mtu anampendaje Rigathi alafu anachukia Ruto? Or ni vipi mtu anampenda Ruto alafu anamchukia Rigathi? No, hapo hebu hebu mnisaidie kidogo. I, I don't understand. Na ndio maana ukionanga watu wanasema waende wote unafaa kuelewa. Hao watu hakuna mtu mzuri hapa. It is nani nani. Hakuna na uzuri wa mtu nimekwambiaje? So mtu but kiongozi ni vitu ambavyo wanapelekea mwananchi. Sofa nitajie tu vitu ambavyo wanapelekea wananchi ligadi ya Shagwa. Anaweza akawa labda ameshughulikia mlima Kenya na sehemu zingine hizo. Bado. So point yangu ni very simple. Swala so, la kuingia box ya kuanza kuchukua upande sasa mimi ni team no, wachana nayo tu. But again najua ni wachache tu wanaweza kusikiliza kitu ambacho nazungumzia. Majority. I'm telling you, majority wataenda na um, njia ya wa Kenya kwa sababu njia ya wa Kenya ni uh, ni sisi ni kupe mfano unaoishi mfano unaoishi ni mfano wa mbunge wa Luke wangapo wanajua MP yule wa Luke wa Luke walikuwa na kesi hapa sisi ilikuwa ni ya nini ya NCB what hebu not let me let me check acha tu niangalie NCPB nakumbuka vizuri mwaka 2022 Ah, alipigwa fine ya bilioni moja au akae jela uh, miaka 67. Na, na sijuzi kati, yani alipatikana mpaka anaatia kabisa. Huyu jamaa walihusika kwenye uh, kwenye swala la hela hii ambayo ilipotea. But cha ajabu aluke kesi yake ilitupiwa mbali. Haipo tena. Na cha ajabu issue sasa hata sio kesi yake kutupiwa mbali. Ishu ni watu kusherekea na kushabikia kule nyumbani kwao kwamba huu mtu wetu ameachiliwa. Hakuna tu ambao tutapiga kama tuko na za mtu wetu. Hamna haki ya Mungu. Hatuendi sehemu. Eh, kama bado mtu atakuwa anafanya makosa mbunge au gavana au seneta au nani atakuwa anafanya makosa alafu wakitaka kumchapa unasema ni mtu wetu aanze na mtu fulani fulani. Watamwacha na itaendelea hivyo hivyo. I wish tungekuwa tuna support mtu ambaye ameiba apigwe viboko kama ni kufukuzwa afukuzwe kama ni kufanywa nini afanywe nini alafu tukimaliza hii tuende huku isikuwe ni hii tu but mostly pia viongozi wetu wanatushanganya unakuta mbunge yaani unakuta watu sasa hapo wanashambuliana mtu anachukuliwa hatua kwa sababu aelewani na mtu fulani si kama unaelewa yaani inatakuwa kuchukuliwa hatua hata kama anaelewana ama haelewani at the end of the day tunaangalia makosa yake na vitu ambavyo amefanya I think hiyo ndio ita itatusaidia. Ita I was looking at them and I was like, bro, hey, kwani huku kunaendaje jamani? Yaani wanashabikia wana wanasherehekea kabisa. Waluki ameachiliwa. Ah, watu walisherehekea. Hata zinashangaa walijuaje? Hao walipangwa. Eh? 
Anyway, unaweza kaiona hii video ya watu wake wa Luke ndo tuendelee. Ndio uone kitu ambacho nazungumza. Wa Kenya ni wale wale tu. Unaweza kuona mtu mbaya. Huyo mtu mbaya ndo anasimama naye kwa sababu mtu mwingine mbaya sehemu nyingine atajaguswa. It doesn't make sense. <laughs> Mtazo maji wangu. Tangu msikie kwamba kwa mheshimiwa amewekwa ndani mpaka wakati huu mmeishi kwa magoti mkimuombea na leo Mungu ameweza kujibu maombi yenu. Kwa hivyo nataka kusema asante sana kwa watu wa Sirisa constituency. Nashukuru Mungu. Nashukuru serikali ambayo ilisimama kando na ikaacha koti eh lawyers na koti wakaendelee na hiyo eh, mpangilio wa kutafuta ukweli. Yeah. Leo ukweli ulipatikana na mheshimiwa ametolewa. Hiyo kesi imetolewa. Yeah. Sisi tuko hapa tukishukuru Mwenyezi Mungu. Yeah. Tunashukuru mahakama yeah. kwa kuweza kupeana ukweli yeah. na kuweza kuashilia mheshimiwa John Waluke. Yeah. Sisi kama watu wa Sirisia yeah. Mwaka wa 2022 tulipitisha Waluke na alikuwa amefungwa mikono. Yeah. Lakini sasa mahakama imemwajilia. Yeah. 2027. Yeah. Waluke anaenda kupita na post. Yeah. Kwa majina naitwa Linet yeah. nikiwa treasurer CDF Serisia. Yeah. Siku ya leo tuko na furaha kuachilia mbunge wetu. Yeah. Kufungwa miaka 74. Sa, ni kitu hatujaiona. Sisi yeah. kama wakazi wa Serisia tulishtuka. Yeah. Lakini siku ya leo tunashukuru mahakama yetu ya Kenya yeah. kuachilia mbunge wetu. Yeah. 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 Mheshimiwa John Waluka ameumia. Yeah. Tumetembea na yeye. Yeah. Tumeteseka. Yeah. Tuko naye tunakuanga naye karibu kila wakati. Yeah. Mheshimiwa amefungwa. Mpaka yeah. hata maemsi yao wote wa Serisia wanamfanyia mchezo. Yeah. Wanamuonyesha vidole kwa uso. Yeah. Lakini Mungu naye ni nani? Yeah. Mungu naye ni nani? Yeah. Siku ya leo mheshimiwa wako huru. Yeah. Na sisi kama wamama wa Serisia yeah. tunasema 2027. Yeah. Mheshimiwa anaenda kusimama na post. Yes. Na tumemaliza kula yake siku ya leo. Koti yetu imefanya haki yake. Yeah. Sasa kilichobaki vile vile tunataka tushukuru serikali yetu ambayo inaongozwa na Dr. William Samoe Ruto yeah. na nyinyi watu wa Sirisia hata wakati huo mwingine wakati mheshimiwa alikuwa amefunga yeah. nyinyi mli support na president wetu sana. Yeah. Yeah. Na sasa kwa sababu mheshimiwa kazi hii imemuondolea yeye ako ndani na ndani ya serikali. Maendeleo wengi tutapata katika hii eneo letu la Sirisia. Maajabu bado, bado yataendelea kuwa uh, kwenye nchi yetu. Anyway, on the other side, nimeona Uhuru Kinyata pia. Uh, I mean, not Uhuru Kinyata but chama cha Uhuru Kinyata, uh, jubilee kiongozwa na uh, kiongozwa na Jeremiah Kioni. Wao pia wamezungumzia <coughs> wamezungu swala la nafasi ya unaibu wa rais. Wamesema <coughs> hawataki nafasi hiyo. Yaani I don't know kama ni ni maamuzi ya chama au ni maoni yake uh, Jeremiah Kioni So Jeremiah anasema <coughs> nafasi ya unaibu wa rais isipeleke mlimo kwa sababu naye sehemu ambapo inapelekwa in case tu atolewe rigadhi itakuwa ni kugawanyisha hiyo mlima kwa sababu tayari kuna watu watakuwa wanaona nitunyang'anya <coughs> uh, okay sisi tulikuwa nayo mkachukua so at the end of the day kutakuwa na kama utofauti fulani ambao umeletwa na I think Jeremiah Kioni anaiona hiyo kama kugawanyisha mlima ana in fact anasema ipelekwe sehemu nyingine. Ndio mm, ionekane kwamba you know haikuwa ni swala la kugawanya, kugawanya mlima. But again hiyo si bado itakuwa ni noma kwa Ruto. Kwa sababu unajua kwa upande wa Ruto leo hii akipeleka nafasi hii sehemu nyingine itaonekana kwamba kumbe swala la wakikuyu wameongeza wameongoza muda mrefu sasa tuitoe tupeleke sehemu hii itaonekana ukweli sio kama unaelewa but again pia atapoteza kura nyingi that's the truth akitoa tu running mate eti sui sui western ama sui nyanza ama wapi ba huko mlima hawezi toboa tena na rigadi anaweza kukupigia rallies zingine za ajabu <coughs> akikutolea ruto mlima Kenya ushangae mtazamaji yani unaweza kushangaa sana anyway nikomee hapo but ni chemu yako hapo chini kwenye comments 
kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taifa nyingi na mpeke wakati bye bye impeachment should not be turned to a campaign for 40 against 1 i caution the members of parliament as they make their contributions on the floor let them not make it a community issue when they start getting communities to hit one another it is a demonstration of the decaying level of those institutions we have been struggling for the last number of years to ensure that there is some cohesion some moving together as communities and when i hear some members of parliament speaking they are trying to ensure that these communities are again on a collision course maybe it's the, the, the desire of those in government so that come 2027 they are able to play communities against one another and win easily it will be very unfortunate for members of parliament to agree for their tongues to be used to further the same thing we can disagree on many things but do not get us back to where we were 2007 please don't cause chaos 2007 by the way you speak on the floor you are impeaching a chagua it is not Mau Kenya you are impeaching impeaching a chagua but don't drag the whole community into it unless you have another motive which you have always nurtured in your in your system and this is an opportunity to come and let the ugly part of yourself out i urge you once again do not allow this thing to become a community issue where it is one community against all the others and that's why i'm saying he kiti a deputy abayo ruto amechukua apereke kwingine aache kuileta mauti kenya Kwa sababu, unaileta mauti Kenya kutupiganisha na makabila zigine. And again, after what you are doing with this impeachment, any person occupying that seat, ya atakuwa kadori. Kadori tu, ile unachika unafucheza nae na watoto. You are zero. So, where unachukua hiyo kiti, don't ever bother telling us that you are really a deputy of any sort. That thing has now been reduced to a puppet position and it can be taken elsewhere for many reasons. Ikiwa wabunge watafanya kile wanachofanya, sisi kama viongozi wa chama cha jubili na vyama vyengine ambavyo wameamua kusikiza kilio cha wa Kenya. Tutazungumza yale yote ambayo serikali ya Kenya kwanza inafanya kuadhibu wa Kenya. Kwa sababu kile wa Kenya wanapitia sasa ni kuadhibiwa. Unadhibiwa na hakuna kosa ulilofanya. Hakuna kuadhibiwa kiboku baya kama uo. So sisi tunataka tu kuwapatia wa Kenya moyo. We want to encourage Kenyans, do not give up.